когда нам говорят о демократии и правам человека, нужно внимательно проверять карманы, вас уже грабить начинают в это время. Сейчас сотни тысяч украинцев на фронте, сражающиеся в их понимании за родину, они оплачивают доходность компании североамериканского ВПК. Для России это, это война, которая сейчас происходит. Это, в прямом смысле, тоже вопрос национального выживания. Наиболее ясно вот цели того, что происходит, сформулировал Александр Юрьевич Лукашенко. Не потому, что он наш президент. Я просто считаю, что это действительно наиболее ясная, четкая формулировка. Мы должны вернуть Украину в лоно нашего славянства. Нам нужна дружественная, мирная, процветающая Украина в союзе России и Беларуси. Вот так. И никак иначе. Нашим людям, конечно, хочется сказать, ну, подумайте вы о том, что не надо баловаться со спичками в собственном доме. Вот образ будущего, именно, на мой взгляд, который выскажет президент Беларуси, имеющий как раз-таки репутацию защитника простого человека, он будет услышан и у нас, и в России, и в Украине, и в действующих армиях. Я не доверяю людям, которые считают, что весь мир за пределами Мадрида, Брюсселя, Парижа, Лондона – это джунгли. Шел к черту. Вот что хочется им сказать. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. К концу подходит 2022 год. Очень сложный, очень неоднозначный, очень непростой, для многих очень трагический. Говоря об этом годе, ну, невозможно не говорить о событиях на Украине. Так или иначе касаются они всех нас. Кого-то прямо, кого-то опосредованно. А кого-то даже если еще не коснулись, то точно коснутся. На мой взгляд, еще чем интересен и показателен, скорее даже показателен этот год, что это год, когда все, скажем так, мировые игроки окончательно сорвали с себя маски. То есть, если еще до того, как противостояние на Украине, которое длится уже на самом деле длилось долгие годы, просто под разными эфемизмами, если хотите, его пытались подавать, э, наступило время, когда игроки сказали, вот, вот они мы, вот наши зубы, вот они у нас такие, вот так мы их э, используем в жизни, в данном случае на территории братской нам страны, и используя братский нам народ в своих абсолютно не, негуманных целях. Давайте попробуем обозначить главных игроков и после того, как маски сорваны, что мы увидели. Поправляйте меня, если не согласны. Угу. Соединенные Штаты, да? Россия, да. Британия, наверное, да. Британия довольно активно присутствует в украинском конфликте. А сама Украина присутствует ли как субъект, либо как объект? Ну, смотрите, здесь сразу скажу, вот относительно вашей подводки, действительно, если бы мы говорили только о естественной убыли населения, а это, к сожалению, тоже грустный факт, вот касаемо нашего цивилизационного пространства, как угодно можно его называть, там, восточнославянская цивилизация, постсоветское пространство, русский мир, разные есть трактовки. Вот, можно по Хансингтону, православная русская цивилизация, но для нас, к сожалению, характерна и естественная убыль населения, негативная демография вот, характерна для нашего региона, вот, для трех братских народов, а я по-прежнему являюсь сторонником вот, теории о трех братских народах, белорусов, русских и украинцах, значит, негативный демографический фактор, но к этому ведь добавляется еще и война, значит, надо называть вещи своими именами, там идет война, Несмотря на то, что юридически она оформлена как специальная военная операция и, скажем так, дискурс общественно-политический российский менее агрессивный, украинский гораздо более агрессивный, но и Украина войну не объявляла, да? это юридически значимое действие. Вот. Гибнут люди репродуктивного возраста, в первую очередь молодые мужчины. 
Вот, по нашим данным, скажем, белорусской стороны, у нас есть в распоряжении количество потерь военных потерь Украины, вот, летальных и людей, которые получили тяжелые увечья, вследствие которых возможности их дальнейшей жизнедеятельности ограничены, они стали инвалидами от 150 до 200 тысяч человек. Это очень много. Немалые потери и у российской стороны, прямо скажем. А кроме того, вот здесь есть интересная игра статистики. Дизраэли, когда ты говорил, что есть ложь, еще большая ложь статистика. А кто учитывает потери так называемых народных республик, их вооруженных формирований, которые стали, вот я имею в виду Луганская, Донецкая народные республики, стали частью Российской Федерации по итогам референдума. А ведь там прошла мобилизация. Причем я знаю от непосредственных носителей информации сведения такие, которые ну, просто мурашки по коже, они берут за душу. Мобилизовали, допустим, актеров кукольного театра, понимаете, да, или вот студентов. Но их недавно демобилизовали, согласно указаниям президента России, местных властей, но значительную часть времени они провели на фронте. Какие там потери? Вот. Частные военные компании. Учитываются в общей статистике. В общей статистике вообще не попадают там. Ну вот, 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 вот я об этом. А что касается международных акторов? Ну, опять вот... же, я вот здесь да. хотел уточнить. Вы говорите только о потерях среди тех, кто держит в руках оружие. Да, а мы не говорим а еще, мы о еще о не говорим о мирной жизни. Конечно. Ну, это, это вообще отдельная история. Просто чтобы мы э, здесь. Понятно, что мы сочувствуем всем этим людям, любой нормальный, нельзя не сочувствовать. Вот. Вместе с тем, если вот, анализировать происходящее событие, мы не можем много времени уделить вот этим аспектам. Понятно, что гибнут гражданские, и если сравнивать события, допустим, с гражданской войной в России, а такие сравнения звучат, то в гражданской войне, если я не ошибаюсь, погибло от 10 до 17 миллионов жителей бывшей Российской империи. При этом доля военных потерь составила порядка 20%. То есть мы понимаем, война идет артиллерийская, особенно вооруженные силы Украины, допустим, наносят удары по городам по гражданским целям без какой-либо видимой военной подоплеки, вероятно, имея задачу посеять панические настроения. Особенно вот, ну, Донецк, прямо скажем, ну, если бы у меня была возможность принимать решение в Российской Федерации, так лично просто точка зрения, я Донецку однозначно, скажем так, присвоил бы звание города-героя. Вот, это героический город, на самом деле его люди героически сражаются за право на самоопределение, в данном случае право на самоопределение в составе уже, России. Уже, наверное, в большей степени даже не настолько на самоопределение, сколько право на саму жизнь. Ну, Тут... в общем, и здесь можно согласиться. Но, возвращаясь к вашему вопросу об акторах иностранных, значит, безусловно, основным бенефициаром, если мы вот возьмем политэкономический анализ, вот от которого нас пытались значит, отучить, отучить да, да. цивилизованный демократический мир. Не просто мир, так пытались. Не, не просто, просто так. Пытались. И просто возьмем за основу формулу о том, что политика и сконцентрированное выражение экономики, и задаем вопрос, кому выгодно, кто получает непосредственную выгоду, кто бенефициар, но ну, всего лишь некоторые цифры. 2 триллиона 610 миллионов долларов составила прибыль ведущих предприятий энергетического комплекса США и Канады. Вот по итогам 9 месяцев текущего года. В прошлом году эта прибыль была на 1 триллион меньше. Мы понимаем, что это результат в том числе переформатирования энергетического рынка. Доходность предприятий североамериканского ВПК, вот этой большой шестерки, Локет Мартин, Рейтон и прочие компании, Боинг, она на уровне 80%. Портфель заказов сформирован на годы вперед, работают с повышенной загрузкой, всем надо оружие, но в первую очередь Украине. Схема работает очень просто. А теперь День... уже и в Европе? Ну, естественно. Потому как... Ну, Все первую, больше говорят первую, о том, что запасы да, истощились. Да. То есть там происходит постоянное перемалывание вооружений. И естественно, Европа, особенно восточноевропейские страны, имевшие 
солидные запасы модернизированной техники со времен существования Варшавского договора. Они эти запасы сбросили значит, в топку украинского конфликта. Сейчас надо покупать вооружение, соответствует уставу НАТО о расходовании не менее 2% ВВП, а Восточная Европа здесь стремится быть впереди планеты все, если, скажем так, страны Западной Европы долгое время сопротивлялись бывшему президенту США Трампу, там он практически руки выкручивал европейцам, давайте повышайте. Ну, понятно, в интересах военно-промышленного комплекса, с которым тесно связана республиканская партия, то теперь и они, напуганные, так сказать, войной, российской угрозой, они будут закупать продукцию североамериканского ВПК и в свое время в прессе, в самом начале специальной военной операции, прочитал для себя интересную новость в североамериканской прессе о том, что 20 конгрессменов практически сразу с началом боевых действий вложились в акции военно-промышленного комплекса. Тот же... Случайно такой случай. Конечно. Конечно. Но тот же госсекретарь Блинкин, Остин, достаточно министр обороны, достаточно информации в открытом доступе о том, что они тесно связаны с производителями вооружений. Да, собственно говоря, кто в Америке не и с высших должностных лиц не связан. Ну, прямо скажем, страна имеет в 11 раз больше военных баз по всему миру, чем все остальные государства Вместе взяты. Бюджет военный превышает бюджет всех государств вместе взят. Ну и так далее и тому подобное. И в этой связи понятно, что основной бенефициар, конечно же, за океаном. Британия, у нее свои, в общем-то, интересы и свои счеты с Россией исторические. Вот, будучи не самой сильной в военном отношении державой, мы не можем отдать, не отдать должное Великобритании с точки зрения организации разведки. Значит, так называемой публичной дипломатии, вот деятельности разного рода экспертных э, центров, фабрик мыслей. Но они, собственно, это делают ставку да. в своих действиях. Это вот такая асимметричная политика. Армия-то в Британии, она, в общем-то, сухопутная армия всегда была смешная. Сл... Ну, я не буду оценивать силу. Ну, боксами, да. С точки зрения вот, анализа ресурсного потенциала мы не можем назвать Великобританию мощной в военном смысле державой. Но вот именно в плане организации диверсий, вот, э, проработки управленческих решений. Заметно, допустим, что, ну, скажем так, вот та украинская видимая правящая верхушка вот за этой, на мой взгляд, достаточно жидкой массой находится нечто такое, что заставляет их собираться и двигаться вперед. И, конечно же, помимо того, что обеспечиваются данными там, спутниковой разведки, у них отличный интернет, предоставленный маскам, я имею в виду вооруженные силы Украины, но я еще и вижу, скажем так, довольно компетентное планирование. Отдавая дань должного тем же украинским офицерам, вот, которые... Кто-то уже в суверенное время, кто-то еще в советское время получил подготовку. Но надо сказать, что большинство-то там уже 70-х годов, 70-ники так называемые. Вот. Но тем не менее, я все же предполагаю и достаточно и доказательных фактов об этом, опять-таки, в открытых источниках, о том, что там есть и иностранная, в первую очередь, британская, американская военная составляющая именно в планировании, осуществлении управления боем, оперативном искусстве и так далее. Поэтому понятно, что сопротивляемость довольно высокая. Вопрос, за что воюем? И этот вопрос следует адресовать, конечно, в первую очередь гражданам Украины. Вот та девочка, помните, была девочка на Майдане, которая требовала себе трусики mm -hmm. и в Европейский Союз. Где она сейчас? В Украине или бежала за рубеж? А ведь и в Беларуси в 2020 году ведь было масса людей, которые тоже, знаете, такие в розовых очках думали, что сейчас за границей нам все сделают. А? Знаете, я даже вас поправлю. Мы говорим об этом в прошлом времени. Были. Многие остались. Многие давайте, еще давай, до сих пор давайте, так думают. Давайте да. говорить откровенно. Определенная часть нашего общества, пусть это 15%, пусть 10%, там, в зависимости от социологических опросов, в общей массе это немалое количество людей. Они продолжают обманываться. Когда-то один наш мудрый дипломат, я даже в общем, назову его имя, думаю, он не будет против, Андрей Владимирович Савиных, долгое время работавший на Западе, имеющий, так сказать, давний опыт отношений с нашими, скажем так, соседями в Европейском Союзе, говорил о том, что это, значит, железная рука в бархатной перчатке. А сейчас, когда вы говорите о том, что сброшены маски, они, по-моему, уже даже перчатку сняли. Но, тем не менее, какие-то люди и у нас, в нашем обществе, продолжают обманываться этой красивой витриной западноевропейских городов. Но послушайте, во-первых, не столь уже и красиво. Абсолютно. А во-вторых, чем? 
обеспечен этот блеск, сколько народов, сколько стран было порабощено на протяжении долгого времени, какие капиталы вывозились в том числе, ну, из Беларуси в меньшей степени Господь даровал нам лидера, который остановил эти разрушительные процессы из России, из Украины. Кто те 100 долларовых миллиардеров из списка Forbes, совокупный доход которых превышает банковские вклады всех россиян вместе взятых? Почему Украина стала самой бедной страной Европы, но в списке Forbes, по-моему, среди миллиардеров было, по-моему, 12 значит, резидентов Украины, у них уже у всех еще помимо э, гражданства э, страны, где они зарабатывают, есть еще несколько Конечно. документов, на всякий случай, вот, которые при удобном случае э, изымаются из кармана. Ну, почему, допустим, Абрамович и Березовский решали свои вопросы, вопросы, касающиеся российской собственности по британскому праву в лондонском суде? Это не вызывает ни у кого э, какого-то диссонанса. Может быть, когда нам говорят о демократии и правам человека, нужно внимательно проверять карманы, вас уже грабить начинают в это время. Я был свидетелем такой сцены в Париже, тоже был с одним из коллег, вот, белорусских экспертов, довольно уже пожилым человеком, прямо около триумфальной арки, значит, шутками, прибаутками, обнимашками, и у него начали лазить по карманам. Ну, я вступился, присек, но на таком микроуровне мы можем оценивать макроуровень, большую политику, примерно так и происходит. Запускается дымовая завеса, белый шум каких-то разговоров, обещаний, иллюзий, ложных надежд, а в это время происходят достаточно циничные вещи. Вот эти сейчас сотни тысяч украинцев на фронте, сражающиеся в их понимании за родину, они оплачивают доходность компании Североамериканского ВПК. Естественно. А, 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 нач, а начиналось это все с девочки, которая хотела трусики, трусики. И, и в Европу. Конечно. Вот, вот все, и ведь обвинить эту девочку в неискренности Ничего. невозможно. Она искренне была убеждена, что да, будет, наступит то самое светлое будущее, что все будет красиво, хорошо, Украина будет самой процветающей страной. И все для этого у нее есть, надо признать. Но, чтобы быть самой процветающей страной э, в Европе, так точно. Но что мы видим сейчас? Помните же этот знаменитый лозунг, с которым Украина выходила из состава Советского Союза. Украина мая быть другой Франции. Конечно, умные люди уже в тот период говорили, что звучит весьма сомнительно этот слоган. Одна Франция уже есть. Любые аналогии хромают. Украина будет или Украиной, или, в общем-то, руиной. Вот как, э, в принципе, произошло и сейчас, что получили в итоге. Да, можно обвинять Россию, Россия напала, Россия наносит удары по аналитической инфраструктуре. Задавайте, задаемся вопросом, почему это произошло? Я был свидетелем в 2014 году э, на Майдане незалежности в Украине, когда десятки тысяч людей в едином порыве, словно сектанты, э, раскачивались, подпрыгивали, выкрикивали, кто не скачет, то и москаль. А за этим следовало москалиф на ножи, москаляку на геляку. Это было агрессивное разжигание межнациональной розни. Более того, вот э, русская угроза как средство мобилизации, она существовала и до этого. Первый Майдан тоже проходил под этими лозунгами в 2004 году, мирный тогда, к счастью, для Украины. Но, чтобы удерживать своих сторонников на улицах, постоянно озвучивалась информация, что в город прибывает русский спецназ, какие-то танки двигаются в сторону Киева. А, а, украинские правоохранительные структуры, милиция у них тогда была, они заменены подразделениями из России. Не расходитесь. Это был явный, это был явный крен украинской националистической идеологии, которая подпитывалась все эти годы западными государствами. А для нас похожая ситуация. Не знаю, знаете вы эту историю или нет, я ее периодически э, вспоминаю. Вот э, когда создана была белорусская служба радио «Свобода»? В год не назову. Ну, но, но, но... Я, я не о том, что вот я пытаюсь у вас спросить точную дату, я просто к тому, что очень давно, в 1954 году. Вот. И э, реакции, вот, э, почему была создана, значит, э, велась определенная работа э, разведслужбами США с представителями нашей э, коллаборационистской эмиграции. Не все были выданы Советскому Союзу, отдельные э, значит, личности и не выдавались, а некоторых имели право не выдавать, потому что они до 1939 года являлись гражданами Польши. Значит, и в этой связи американская разведка подготовила аналитические материалы о том, вот прям цитирую, о том, что... Безусловно, мы не можем 
оценить на сегодняшний день потенциал этого национализма. Они понимали, что эти, те мигранты, то, та волна их обманывают, как и нынешние, относительно своих возможностей в Беларуси. Мы не можем оценить потенциал этого национализма. Мы полагаем, что его идеология и привлекательность в значительно большей степени слабые, нежели украинского. Но, понимая стратегическое значение этой республики в системе обороны Советской России, так они называли, мы будем всячески поддерживать, культивировать этот национализм. То есть это долгосрочная политика, игра в долгую. И мы не можем сказать, что они не успешны в этом отношении. Хотя бы исходя из того, что в 2020 году мы видели десятки тысяч людей на улицах нашей страны, которые напоминали мне, знаете, маленьких детей, которые пытаются устроить костер в собственном доме и сгорят под его обломками. Но им кажется, что вот их нынешняя жизнь, она скучна без этих красок. Почему мама запрещает жечь, жечь спички в квартире? Это же так весело. Посмотреть, как горит огонь. Вернемся еще к событиям Беларуси. Они требуют еще, мне кажется, очень больших исследований. Недоисследована тема, на мой Конечно. взгляд. Недоизучена. Вернемся к теме угу. акторов. Итак, главный актор Соединенные Штаты Штат, Америки, конечно. ну второй, наверное, это все-таки Британия, либо в связке. Многие спорят, кто там больше роль играет, британцы, либо Соединенные Штаты. Мне кажется, у них каждая действительно своя роль. У британцев абсолютно свои интересы. Опять же, многие говорят о том, что британцы пытаются выстроить свою зону влияния, угу. которая состоит из Прибалтики, Польши, и, и Украина должна быть в этой зоне, и они пытаются ее не потерять. Но это, как мне кажется, все-таки больше теории, но каждая из них имеет какое-то обоснование. Но Россия и сама Украина, что должно произойти, чтобы Украина заявила о себе как о субъекте, а не как объекте? Пока мы говорим о украинском руководстве и, к сожалению, об украинском народе, как исключительно об объекте, которым управляют Соединенные Штаты из Лондона, еще откуда-то, но сами они какую-то хотя бы что-то похожее на суверенность и субъектность не проявляют. Я могу привести всего лишь несколько примеров, которые в том числе связаны с начальной стадией переговорного процесса между Россией и Украиной на территории Беларуси. Я имею в виду после начала СВО. Значит, украинская делегация когда с ними вели прямой диалог, выглядела договороспособной. И я не считаю, что на тот момент это была некая военная хитрость. Но э, после соответствующей встряски от старших товарищей, тональность, э, характер предложения абсолютно менялся. Опять-таки, э, политэкономический анализ указывает нам на то, что Украина на сегодняшний день обеспечивает себя... Э, с точки зрения финансовой, только на 25%. 75% пять 75% это разного рода кредитные средства, субсидии, дотации иностранных государств. В плане вооружений Украина также тотально зависит от, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки, их помощи. В этой связи, конечно, говорить о некой субъектности Украины не приходится. Если бы оттуда поступило указание прекращать боевые действия, украинская страна вступила бы в переговоры. Более того, до определенного этапа, сейчас, конечно, после территориальных приобретений России, понятно, прошли референдумы, не закрепили России тоже уже отступать некуда без потери лица. Но до определенного этапа, в общем-то, предложения не носили угрозы э, Украине. То есть они э, включали в себя требования нейтрального статуса, отказа от вступления в НАТО, признания прав э, русскоязычных граждан, э, запрета не просто нацистской идеологии формального в Конституции, а прекращение действий деятельности нацистских политических военных формирований. Вот. Когда говорят, что нет нацизма, посмотрите, всего только Азов. Что значит всего только Азов? Всего только несколько тысяч человек. Ну, начнем с того, что не только Азов. Да, да, так я, я и, и Азов просто самый распиаренный. Нет, так я, я о том, что даже если бы только Азов, всего лишь несколько тысяч откровенных экстремистов, с, со свастикой, с волчьим крюком на знамени, да, в рядах Национальной гвардии МВД. Всего лишь. Понимаете, даже вот в этом случае, хотя мы сейчас видим, что это не Азов, все общество, 
вооруженные силы, они пронизаны этой идеологией. И если говорить, конечно, о целях специальной военной операции, то пока на сегодняшний день, будем говорить прямо, это неприятная констатация, но это факт. Если говорили о демилитаризации Украины, Украина сейчас одна из самых милитаризованных стран в мире. Если говорили о денацификации, ну, это нацистующее государство. Такова моя оценка. Вот. В этой связи ожидать от нынешнего руководства некой субъектности, к сожалению, не приходится. Что может побудить общество к изменению ситуации? Подозреваю, что только военное поражение. В этой связи прогноз, увы, развитие обстановки негативный, потому что заключать мир не с кем. Не с кем. А, это с одной стороны. С другой стороны, и готовности к миру нет. С той стороны тоже. С той стороны нету. И если бы даже мы предположили, что произошла бы некая заморозка конфликта, то понятно, что коллективный Запад и, скажем так, его украинский инструмент использовали бы просто эту заморозку для подготовки к очередной стадии ведения агрессивной войны. Пока на сегодняшний день это так. С другой стороны, есть еще одна неприятная констатация. Пока Россия, как выяснилось, в том состоянии, в котором она пребывает, с точки зрения э, внутренней мотивации общества, правящих кругов и так далее, не способ, оказалось не способна обеспечить быструю победу над Украиной, за спиной которой стоит коалиция, э, в первую очередь, западных стран и значит, их сателлитов. Там более 50 государств, вот недавно даже оказалось Марокко, значит, после э, соответствующего внушения от Вашингтона, решила оказать Украине военно-техническую помощь. Были да. переданы детали для танков, которые, кстати, когда-то у нас приобретались. Еще надо разобраться, по всей вероятности, насколько я знаю, сделки в сфере военно-технического сотрудничества очень часто оговаривается запрет на передачу третьим странам. То есть речь идет о конечном потребителе. Но это уже как бы такие нюансы. Но вот России сложно. Вот. Но надо понимать, что... Но Россия, вот если говорить о России, во-первых, это ну, один из главных акторов, опять же, мы уже упомянули Соединенные Штаты и Британию. Ну, как не, не говорить о России? Во-первых, она непосредственно участвует своими вооруженными силами. Да и не только. Очень много чем. Ну, конечно. И я абсолютно с вами соглашусь. И многие россияне говорят о том, что да, Россия та, которая есть сейчас, с ее экономическим устройством, с той системой экономических отношений, которая выстроена, да и политическим во многом, мы видим, ну, не может очень быстро одержать военную победу на территории Украины. И даже, мне кажется, если бы не было такой глобальной масштабной поддержки с Запада, угу. были бы все равно вопросы. Потому как государство, система государственная не готова была, как мне кажется, опять же, к такому резкому движению до Карпат, как многие там хотели. Может быть, угу. где-то в воспаленном сознании каких-то ура-патриотов, да, были все готовы, но по факту оказалось, что не все так просто. И Россия способна, в любом случае, как я считаю, способна все это сделать, но только после очень серьезного внутреннего переустройства, пересмотра очень многих процессов внутри себя. Вот как быстро они произойдут? И произойдут ли вообще? Вопрос. Это экзистенциальный вопрос. Я так бы сказал, что для России это, это война, которая сейчас происходит. Это, в прямом смысле, тоже вопрос национального выживания. Причем некоторые ошибочно думают, что это вопрос выживания как сверхдержавы. Нет. Я убежден, что это вопрос национального выживания. То есть в противном случае процессы, которые могут произойти с Российской Федерацией, действительно обернутся весьма негативными последствиями не только для русской государства, для русского народа, который на долгое время будет подставлен в униженное подчиненное положение, вечно оправдывающегося и обязанного 
всему миру за якобы совершенное преступление. Вот об этом, в общем-то, не скрывая, уже говорят э, лидеры мнений западных стран, об этом заявляет руководство Украины, э, наиболее такие обезбашенные его представители, например, секретарь национальной безопасности обороны Данилов, который делает постоянно заявление, балансирующие, по-моему, вот, э, на грани э, рассудка. Представляется иногда, что его психоэмоциональное состояние сомнительно. Вот. Но здесь еще ситуация и такова, что легко очень рассуждать, как да, вы сказали, безусловно. ура патриотам. И мы не должны собственными эмоциями подменять реальность. Ну, к примеру, вот сейчас кризис в Косово. Наши симпатии, наши сердца на стороне сербов. И общество, в том числе, в первую очередь, сербское общество, требовало бы от сербских властей решительных действий по защите национальных интересов, в том числе вооруженным путем. Но кто готов нести ответственность за последствия этих действий? Вот в случае, например, вооруженного столкновения Сербии и НАТО. Готовы ли наши патриоты здесь оказать содействие Сербии? Если да, то в какой форме? которые осуждают сейчас того же Вучища за определенную нерешительность. Я не могу сказать, что я симпатизирую его политике, но вместе с тем я понимаю контекст, в котором он находится. Точно но так же... Он, он, он один на один, причем не, не, не через кого-то, да, а напрямую, напрямую. <laughs> напрямую со всей э, военной машиной НАТО. Понимаете, точно так же... И, и ожидать помощи от России в этой ситуации ему... Не приходится, не приходится. никто не придет на сегодняшний день им на помощь. Но, возвращаясь к России, вот точно так же, на мой взгляд, и президент Путин, э, который, безусловно, обладает полнотой власти в России, однозначно, он э, хозяин положения, но, скажем так, степень вот его контроля над всеми процессами, она может быть и не столь велика, как, допустим, у нас. И когда мы требуем от Путина, разберитесь с олигархами, мы что задумываемся о том, какие секторы экономики контролируют эти богатые люди, значит, какое количество работников, скажем так, хозяйствующих субъектов России от них зависит, какие процессы могут начаться и так далее. Почему легко значит, принимать эти решения, сидя дома на диване, но достаточно сложно попытаться примерить на себя шапку Мономаха и оказаться в этой ситуации. Я где-то, по-моему, себя в блоге писал, я не знаю, прав я или нет, но мне так кажется. Вот представляется так, я так вижу эти процессы. Я не думаю, что президенту России Путину на 70-м году жизни очень хотелось пулять ракетами по соседней Украине. Вот, по всей видимости, это было вынужденное, выстраданное решение. Просто приперли к стенке. Я напомню, что первоначально эта Россия предлагала на протяжении долгого времени обсудить гарантии безопасности. Мы видим постепенное приближение ударных потенциалов НАТО к нашим границам. Причем, да, ведь надо понимать, что э, вот эти вот гарантии безопасности, о них разговор-то идет не, не после того, как Украина стала э, каким-то таким э, общим местом, а гораздо раньше. Послушаться. Сразу после развала Советского Союза, в общем-то, шла речь о гарантиях, неких гарантиях безопасности. И постоянно, ну, Россию всегда обманывали. Мы же, исто мы же историю с Меркель э, можем, э, значит, сравнить с аналогичной ситуацией, которая была с невступлением восточноевропейских государств в НАТО. Не расширение а НАТО просто сейчас никто не вспоминает. Это уже как данность. Они Нет, в НАТО, так, они в Евросоюзе, все помните, так. что нам тогда сказали западные партнеры через какое-то время. А мы вас обманули. Мы не давали письменную гарантии. Я вам приведу другую историю, нашу, локальную. Сейчас украинская сторона любит апеллировать к Будапешскому меморандуму. Якобы великие державы дали гарантии безопасности да, Украине да. на обмен на вывод э, ядерного оружия. Так вот, э, в числе так они дали, простите, и Беларусь тоже вот, видите. гарантирована этими. Я, я об этом и хотел сказать, что аналогичные гарантии, гарантии получила наша страна. Вот мы ведь совершили аналогичные действия, в том числе была пред, пред, прописана неприемлемость какого-либо экономического давления. 
не так давно мы праздновали грустный 25-летний юбилей, праздновали, да, в кавычках, грустный 25-летний юбилей введения санкций против Беларуси. Они впервые были применены в сентябре 1997 года. Вот, вот, пожалуйста. И когда мы на дипломатическом уровне, наша страна, я имею в виду, подняли этот вопрос, значит, ответ был следующего характера, что это был меморандум. Вы просто не понимаете всю юридическую казуистику, он не носит обязательный характер. До свидания. То есть мир, основанный на правилах, он, эти правила очень избирательны. Хотя основополагающий принцип права заключается в том, что оно не может быть избирательным, но в данном случае право избирательно. Правила придумали для нас, да. но не для них. Они эти правила трактуют всегда произвольно так, как захотят. Вот. Поэтому и в отношении России она была вынуждена предпринимать эти жесткие меры. И естественно, да, понятно, может быть, не в достаточной мере прогнозировались последствия. Сидя, повторюсь, на диване, легко рассуждать о работе разведки, о том, что кто-то что-то не докладывал, а может быть, и докладывали. Но не всегда эти доклады, мы знаем это в том числе и по истории Великой Отечественной войны, не всегда такого рода доклады воспринимаются высшим военно-политическим руководством, которое может находиться в собственном, некой в собственной реальности. Это, конечно, плохо, но как есть. Вот. Исходя из этого, единственное, что, какие выводы мы можем сделать, мы о них уже говорили, без перемен, безусловно, без изменений подходов в области военного управления, организации промышленности, значит, внутреннего устройства, социальной справедливости, ясного, понятного декларирования целей специальной военной операции не только внутрь собственного общества, там, в общем -то, общество в принципе поддерживает, но и вовне, в том числе в Украину, победить будет очень сложно. Повторюсь, на мой взгляд, наиболее ясно цели того, что происходит, сформулировал Александр Ивович Лукашенко, не потому что он наш президент, я просто считаю, что это действительно наиболее ясная и четкая формулировка. Мы должны вернуть Украину в лоно нашего славянства. Нам нужна дружественная, мирная, процветающая Украина в союзе России и Беларуси. Вот так. И никак иначе. Потому что в противном случае мы видим, альтернативой является враждебная, агрессивная украинское государство, которое используется нашими цивилизационными конкурентами для подрыва безопасности белорусско-российского содружества. Вот, вот так вот. И если когда-то в 2012 году Хиллари Клинтон в ответ на статьи Лукашенко Назарбаева, Путина в газете «Известия» они писали о евразийской интеграции, которая будет экономическим проектом создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Эту же идею еще Деголь выдвигал Эденауэр. Вот, речь не шла о неких политических, геополитических планах. Хиллари Родман Клинтон, которая была госсекретарем США, сразу сказала, мы не позволим русским воссоздать Советский Союз. Так вот, я считаю, что пора и нам называть вещи своими именами и говорить, да, мы будем стремиться к воссозданию, если не Советского Союза, то Союза, в основе которого будут Беларусь, Россия и Украина. Да, вы вынудили нас это делать военным путем. Это история, как бы это цинично не звучало. Бисмарк когда-то говорил о том, что великие вопросы эпохи решаются не дискуссиями в парламенте, а железом и кровью. Стал объединителем Германии. Насколько я знаю, его за его действия никто не осуждает. Хотелось бы поговорить с вами о роли Беларуси. Мы, ну, скажем так, до 2022 года, опять же, за нашей страной закрепилось ну, такое уверенное звание, ну, там разные эпитеты были, угу. если помните, там, донор стабильности. Да, его, донор да, региональной стабильности. Донор региональной стабильности. Такая страна миротворец. Ну, по-разному тут общем, называли, но и действительно так. Ну, мы можем фактами оперировать на нашей территории. Пытались достичь соглашений, и еще Меркель, уже известная, и известный Порошенко с известным Аланом. Печально известный. Да, уже печально известный. Хотя, на самом деле, Порошенко говорил о том, что он на, в Минске подписывал соглашение с, с единственной целью оттянуть время, говорил об этом гораздо раньше. Ну, да. Но просто это как-то почему-то не было растиражировано так. 
как после того, как с ним поговорили у Ивана Лексус. Uh -huh. Ну, может, время не пришло, <laughs> не знаю. Тут еще и Меркель. Ну, это вообще <laughs> превращается так иногда в... Так вот история иногда... Все, все в анекдот. Yeah. Ну, в общем-то, я думаю, что умные люди и так видели и понимали, что на самом деле эта ситуация была использована абсолютно. И это, во-первых, это очередной обман. Очередной обман. И я, конечно... Мне сложно залезть в голову к этим людям, с которыми думают, что Россию можно все время обманывать. Вот неужели они думают, что действительно это можно все время делать? Тогда, мне кажется, они не дружат, во-первых, со своей головой, во-вторых, ну, действительно, ну, посмотрите историю. А вот именно исходя из исторического опыта, они считают, что можно постоянно обманывать. Это особенности некой вот островной, англосаксонской культуры вот. и не только это особенности мышления цивилизационного основанного на идее превосходства коллективного запада над всем остальным миром вы же посмотрите вот глава европейской скажем так дипломатии жозеп борель вот основное ну, действующее это, лицо. Это, это, это действующее лицо уже столько наговорил, так особенно я, тоже я, в последнее я, время. Я, я об этом, что тут, что не фраза, этом, то... Мы, мы уже сами начали наш разговор с того, что маски сброшены. Да. То есть бархатные перчатки сняты. Все, human rights, вот это transparency, democracy, все это, конечно, употребляется по-прежнему, да, как когда-то у нас... Э, ну, потому что все еще есть девочки, цит... которые хотят трусики в Евросоюз. Цитаты ну, руководителей коммунистической партии них. нужно было обязательно в любой доклад, вот в любое школьное сочинение начать с цитаты Ленина. Вот там вот примерно, значит, democracy, transparency, human rights. В разные последовательности надо употреблять. Но при этом, что звучит? Весь остальной мир за пределами Европы джунгли. Ну и так далее. То есть эти заявления звучат постоянно из уст высших должностных лиц Европейского Союза. И причем не только, скажем так, тех представителей коллективного Запада, которые родом из Великобритании и США. То есть это вот идеи цивилизационного превосходства. Это значит, что чужих, не относящихся к нашей цивилизации, их можно обманывать, их можно уничтожать, их можно использовать. Это где-то неоколониальная логика. То есть ну, мы должны понимать, что к нам они относятся как к туземцам. Ну, да. которых долгое время все, ну ладно, я говорю все, имея в виду и Беларусь, и Россию вместе, наши богатства, там и наши богатства тоже, к Конечно. слову, да? наши богатства просто за бесценок высасывались туда, и, и вся эта красота, как вы говорите, она ведь и за счет этого тоже. Во-первых, опять-таки будет полезно напомнить, что мы до настоящего момента ведем поиск историко-культурных ценностей, вывезенных из Беларуси в годы Великой Отечественной войны в западном направлении. И по некоторым данным, отдельные ценности до сих пор составляют значит, коллекции некоторых влиятельных западных семей, скажем так, мнение которых, к слову, о специальной военной операции, пандемии коронавируса и происходящем в мире для меня гораздо более интересно, чем, допустим, мнение Эммануэля Макрона. Ну, вот. ну например, да? я думаю, что умные, пытливые люди догадаются, о ком мы ведем речь, вот, и из каких, собственно говоря, кругов выходил Макрон, и кто помогал в его приходе к власти, какие финансовые э, мандиалистские группы. Вот. Но э, здесь еще э, и вопрос в том, что идеология, вот э, гитлеровская, допустим, идеология, Гитлер ведь это тоже порождение западной цивилизации, как бы им сейчас неприятно было бы это слышать, но это так. И поход на восток, как давняя геополитическая идея, Дракнак Остен, значит, это не наше изобретение. Я не знаю исторического примера, ну да, Россия прорубала окно в Европу, выход к Балтийскому морю, но вместе с тем мы никогда не шли с завоевательной миссией, с идеей распространения своих религиозных верований, либо неких ценностных установок туда. Но был коммунизм, но это скорее не русское изобретение. Опять же, Германия. Здесь надо говорить о том, что это интернациональная идеология глобального типа, которая в силу склонности русского народа... Я здесь соглашусь, даже если брать многовековую историю отношений, например, крестовые походы. Да, Все говорят, когда говорят, ну вот, крестовый поход, все сразу вспоминают Иерусалим. Ну так, ну потому что это снято много фильмов, написано много фильмов. С языка сняли, я вам да? хотел сказать, схизматиков приравнивали к сарацинам. 
Это, ну, это потом. Но для современного обывателя это романтизированная история. Да? Благородные рыцари, там куда-то поехали, там чаще всего еще история любви и всякое такое. Все это классно, все это здорово, все это нравится. Но почему не говорят о крестовых походах в сторону славян? О вырезанных просто славянских племенах, которые населяли нынешнюю Германию в том числе. В том числе. Весь север Германии — это славянские земли, по сути. О порабощении Прибалтики, которая сейчас впереди планеты всей в борьбе с Россией, а как их, простите, ну тогда еще не было слова «немцы», да? там Тевтонский орден, орден меченосцев и так далее, как они их вырезали просто. Ну и впоследствии немецкие обороны, так сказать, это... Самое э, жестокое. жестокое сам, да, со, все, все жестокости Европы творились там. Конечно. Да, да. по отношению просто к своим же крестьянам. Ну, не будем забывать, мы-то это помним в Беларуси, с кем сражались наши предки под Грюнвельдом, и кто, в общем-то, остановил там западную экспансию. Так вот и к чему это все. И я не могу вспомнить ни одного примера, когда бы под знаменем... Э, Московского патриарха, например, да, кто-то пошел в завоевательную войну. Ну, справедливости ради мы, конечно, можем, если углубляться в этот исторический диспут. Ну, э даже если и было, даже, даже, даже если это и было, то это не было, э то это не было, ну, такой э устоявшейся нормой, если хотите. Для ну, них это было устоявшееся. Чуть что не так, крестовый поход. Пошли. И причем, заметьте, всегда цели грабительского характера, грабительского характера в первую очередь, они прикрывались некой идеологической подоплекой. В данном случае, если мы говорим о средневековье, религиозно, но по факту грабили. Получили благословение папы, да, который еще за это, за это гешефт свой получил с, этих, с, с этого награбленного. Ну, и все, и поехали. О католической церкви, о инквизиции, о индульгенциях можно поговорить отдельно. Хотя да. я с уважением отношусь к нашим соотечественникам католического вероисповедания. Мы, мы надеемся, что не, это все искоренено. Не. Но опять-таки тоже вот к вопросу о неких российских вот этих вот э, э, инсинуациях. Вот недавнее заявление э, Папы Римского, которое, как он сказал, были неправильно истрактованы. Вот э, попытка, значит, э, каким-то образом отдельно выделить и про... бурятов и чеченцев. Бурятов и чеченцев. Да. Вот все хорошие, а буряты и чеченцы плохие. Ну, позвольте. Ну, опять же, не хочется, да, не это хочется, тема отдельная, это тема но касается. даже из последнего, вот то, что римский папа сейчас прямо призвал на скромнее праздновать Рождество, угу. а сэкономили средства направить куда? В Украину. В Украину. А опять-таки, понимаете, но при этом, ладно, чужих детей не бывает. Хорошо. Мы и сочувствуем мы, всем и... пострадавшим в войне, но страдаем. Хорошо, если Донецк. эти средства по пойдут действительно Конечно. хотя бы тем, кто страдает. Конечно. Ведь чаще всего эти средства осядут, опять же, где-то э, в криптокошельках я... тех людей, которые сегодня называют себя руководством. Я, знаете что, вот я, я знаете, что я отказываюсь понимать? Э Вернее, я это понимаю как специалист, я как человек это не могу понять. Как же вы можете не видеть значит, разрушенного Донецка, убитых детей, Нет. девушек, которые гибнут каждый день, вот. нанесение а ударов ведь, по центрам не... детско-юношеского творчества? Я ведь не случайно говорю, они, вот мы все должны понимать это. И те люди, которые у нас в стране до сих пор думают, что... Там какие-то светлые, добрые люди, которые думают о нас э, исключительно хорошо и думают, как нам сделать лучше, то нет. Они на нас смотрят, как когда-то смотрели на папуасов в Гвинее, как э, на негров в Африке, которых вывозили э, там, миллионами, наверное. Ну, они же как-то попали в Европу и в Соединенные Штаты да. Америки, да? Почему э, в Соединенные Штаты там наполовину э, темнокожие? Потому что все, все британцы привезли, собственно, из Африки. А вы понимаете, как в тех условиях, э, значит, э, с да... точки зрения даже противоэпидемической, вот какое количество людей они не довезли? Нет. То есть каким был этот поток черного золота? Конечно. Как тогда называли э, людей э, не, негройной расы. 
Вот в чем дело. А сейчас все это можно лицемерно начинать каяться, черные жизни важны, э, сносить памятники, целовать это, пожалуйста. Э, афроамериканцев Но... ноги. Это все не имеет никакого значения к реальной политике. Но, То есть верхушка, ну, она когда, как и была, ну, так и осталась. Но когда, когда речь начинается действительно э, вестись о реальной политике, надо просто понимать, что к нам отношение примерно такое Слушайте, же. Да, ну, в 21 веке вас не будут э, там, набивать в трюм корабля, не знаю, там, хотя, наверное, и будут тоже, если понадобится. Э, там, в место, где распол располагается 20 человек, вас сотню не набьют в расчете на то, что как раз 20 и выживут по пути. Хотя я думаю, опять же, вот так, не дай бог, конечно, что если ситуация Надо. возникнет, и, за, и, и запихнут. Но... И никто не будет смотреть, кто ты там, украинец, русский, белорус, да больше скажу, поляк или литовец. Но Вообще не важно. Даже вот эта развязанная война и то, что коллективный Запад, в принципе, до настоящего момента понимая, что из этой войны еще можно долгое время извлекать прибыль, и то, что Украина не заканчивается мобилизационный ресурс, он довольно, довольно объемный, значит, даже это показывает отношение к нашим народам, убивайте друг друга как можно больше. В этом плане, конечно, военная победа над киевским режимом, она решит для нас некоторые тактические задачи. Но остаются задачи стратегического порядка, как обеспечить безопасность, что делать со стремительно вооружающейся Польшей. Ведь тоже надо задаться вопросом, зачем такие огромные средства закачиваются в польскую военную машину. Я не исключаю, что лишь потому, что когда закончатся украинцы, нужно будет двинуть в боевые порядки поляков. Они де-факто и так присутствуют в этом конфликте просто в гибридной форме. Да, да, почему? Потому что поляки тоже должны понимать примерно следующее же. Ну, естественно. Что, что к ним... А, а, ведь я даже среди немцев обычных вот на бытовом уровне, вот будучи, допустим, в Германии, угу. да, до всяких там конфликтов, когда все вот ходили красивые, улыбались друг другу, когда речь заходила о поляках... Не, ну там взаимная неприязнь а, на бытовом уровне. Поляки тоже немцы, недолюбливают. Немцы их, ну, мягко скажем, недолюбливают. А, то есть надо понимать, что они тоже... Для них туземцы. Ну, Если поляки вдруг решили, что они католики, и поэтому нет, либо что они сейчас дружат с Соединенными Штатами, и поэтому нет, то все это не так. Ну, вы же помните о, о том, что Генрих Волуа очень недолго пробыл на польском престоле, но бежал оттуда, что там дикие люди. Ну, для них. Да, ну, в, их понимании. в понимании, да, в понимании тогдашней западноевропейской аристократии. Если мы берем поход на восток, тот самый объявленный тефтонцами, то вместе с нами в боевых порядках стояли и поляки. Они тоже, несмотря на то, что были католического вероисповедания, подвергались агрессии со стороны крестоносцев. А э, ситуация эта заключается в том, что, к сожалению, Польша э, довольно давно взяла на себя функцию проводника света латинской цивилизации вот в наш восточнославянский мир. И если мы опять-таки мы когда затрагивали трагедию Речи Посполитой, ее раздел значит, между тремя государствами, ну вновь мы можем сказать, как бы вот не казалось кому-то, что кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, но вместе с тем э -э, действия России были в ответ. Да, кстати, да. Поляки занимали Кремль. Все было очень похоже на современную политику. Вот сейчас у нас там эта вот женщина в Вильнюсе, допустим, позиционирует себя в качестве то ли президента Беларуси, то ли лидера какого-то гражданского общества. Это сложно, вообще удивительно. Сложно Люди сказать, что удост, удостоверение дали литовцы. Ну а тогда, вот помните, они нашли авантюриста Отрепьева вот, и тоже под легендой привели его практически на российский престол. И он там, правда, начал уже такое воротить, что, скажем так, сила народного сопротивления, сила сопротивления местной русской знати, она преодолела те вызовы раздробленности государства российского и русской смуты и, в принципе, вышвырнула интервентов. Вот, ну, похожие события были и в годы гражданской войны, потому что, ну, читая мемуары, особенно военных, а сейчас ведь становится понятно, что в Красной Армии было больше кадровых офицеров, нежели у белых, вот, помимо народной поддержки, потому что, ну, говоря там о каких-то, значит, позиции народа, там вот якобы не было, там нельзя было изучить общественное мнение, но, ребята, в конце войны у красных было 5 миллионов человек. 
чем мы говорим? Это понятно, что армия воспринималась как народная, а те, кто им противостояли, воспринимались как интервенты и значит, реставраторы прежних опостыливших порядков. Вот это было очевидно. Но и тогда ведь к большевикам многие примыкали, исходя не только из идеологического убеждения, часто они не понимали этой идеологии, исходя из стремления сохранить и воссоздать российское государство. Вот для меня показательна, например, история известного генерала барона фон Таубе. Он э, э, начал служить в Красной армии после краха русской императорской армии, когда был, попал в плен белогвардейцам. Они предложили ему перейти на их сторону, исходя из былых заслуг. Он сказал, что мои седины и мои простреленные ноги не позволяют пойти на службу интервентам и врагам трудящейся России. Был расстрелян. Вот. Но я к тому, что ну, такова российская история. Возможно, нам надо пере... пройти через какие-то испытания Но для того, чтобы к собраться. К сожалению, для того, история чтобы... говорит о том, что да. Ну, надо. вот так бывало. Но из, из всего, вот, что мы с вами обсуждали, во-первых, повторюсь, очень важно, чтобы мы, белорусы, россияне и украинцы, наконец, и, да и поляки те же, даст Бог и Прибалты, хотя я уверен, что, опять же, среди обычных людей, тех же литовцев, латышей, там преобладают здоровые мысли. Посмотрите на статистику посещения Беларуси по безвизовому режиму. И, это и более 300 это тысяч человек. Один из показателей, это абсолютно при том, верно. что значит, местные пограничные службы создают препятствия при пересечении границы, то есть надо потратить очень много времени, чтобы попасть в Беларусь, это неудобно. Значит, специальные службы берут этих людей на заметку, проводят с ними впоследствии вербовочные беседы, запугивают, чтобы они ни с кем в Беларуси ни в коем случае не контактировали. Потому что, как вы знаете, у нас под каждым, значит, под каждым кустом сидит агент КГБ. Ну, вот, он обязательно, значит, у него пулеметная хорошо, лента. Есть, хорошо, если один. Пулеметная лента вот, через, через плечо. Вот, и папаха с красной звездой. И пьяный, и воняет вот, табаком и водкой. И сразу начинает этих поляков и литовцев значит, обращать в нашу веру. Вот, ну, примерно такой контекст. Ну, но тем не менее... Ну, понятно, что все это, да, это, шутим, да. это, это шутки. Но, ну, надо же пошутить вот, в но... такой программе. Но больше 300 тысяч человек. Это же показательно. Но важно, что важно, что это безумно важная вещь. Почему говорю об этом много и повторяюсь, чтобы мы понимали, что никто из тех людей, которые рассказывают нам о демократии, правах человека и рассказывали долгие годы все это время, никто точно не хочет нам Но добра. Мы с вами привели пример, куда да. они завели. Эту девочку, где она сейчас? Сидит ли без света в Одессе? Работает бы хорошо, если где-то на какой-то плантации хорошо, если в жива Польше. Вообще. Хорошо, если вообще жива. Где ее родители? Может, они погибли во время бомбежки Донбасса? Может, они вообще оттуда? Понимаете? Вот много разных но бывает. И э, нашим людям, конечно, хочется сказать, ну, подумайте вы о том, что не надо баловаться со спичками в собственном доме. Если есть, допустим, какие-то претензии к власти, есть легальные формы дискуссии, общения. Мы, кстати, предложили народу такой способ, и надо сказать, что абсолютное большинство людей поддержало в данном случае и белорусскую государственность, и перемены, мирные, мирные перемены в конституционном поле. Люди проголосовали за Конституцию, как показала практика. Где-то нельзя и о наших ошибках забывать. Может быть, система в определенном смысле самоуспокоилась на фоне того, что долгие годы в Беларуси была обеспечена внутриполитическая стабильность. По крайней мере, с 2010 по 2020, 10 лет, это очень много. Мы не видели каких-то серьезных потрясений. А на фоне украинской войны Беларусь вообще здесь правда выглядела островком региональной стабильности. Вот. И... Мы перестали общаться с нашими людьми, мы где-то упустили информационное пространство, особенно молодежь. Вот, и когда мы вернулись к этим формам общения, да, вот в интернете, допустим, противник нас превосходит, у нас нет возможности выбрасывать 2 миллиона долларов ежедневно, а это по данным э, соответствующих белорусских служб, именно столько расходуется на обработку сознания наших людей в информационном пространстве со стороны всех этих многочисленных киберцентров, которые мы окружены, значит, у нас есть возможность работать э, в трудовых коллективах, когда спикеры приходят непосредственно к людям в гущу событий. Кстати, пример показал президент. Помните, он пошел на МЗКТ? Вот я приводил пример о Путине, а я считаю, что и Лукашенко 
наверное, с высоты прожитых лет, опыта, колоссальной власти, которой он обладал, доступа к той информации, которая ему давала общение. Это один из самых опытных политиков современного мира, это же очевидно. И вот он пошел в эту толпу, не понимающую. Многие там не понимали, что они творят, не ведали, что творят. Я думаю, тогда это было очень нужно. И помните, вот он на них цыкнул. Ну как говорит тихо, сейчас я буду говорить. Люди замолчали. Это качество политического лидера. И для меня тоже было показательно. У меня тогда в подъезде вот э, жил сосед, простой рабочий, хороший мужик, Саша. И он колебался. То он за его, то против, как говорят в народе. Не знал, на чью сторону встать. Он ко мне подходит, говорит, ну я говорит, посмотрел мужик, ну, молодец. Я говорю, ну видишь, я говорил тебе. Все-таки о роли Беларуси. Мы начали с того, что это... И потом объяснили, ну, на да. чем это строится. То, что это действительно такой и островок стабильности, и донор стабильности. Ситуация развивается. И мы поняли о России, что она на все способна на самом деле. Ну, да. Вообще на все. Но нужны действительно перемены этой стране. Нашей стране. Нашей стране, это конечно, наша мы же, страна. наша страна, это наша Москва, это наши русские люди, мы да. субъект союзного государства. И мы, и мы тоже болезненно смотрим на то, как действительно из сотни Форбс российских олигархов несколько десятков имеет паспорта других стран. Ладно, они там живут. И больше их семьи, там же дети. Сейчас они там страдают некоторые, их лишили доходов, доступа вернее к их счетам. Да, и как... Как тут один из собеседников вот нашей программы говорил, тут, тут, вот и подумайте, и, и что, а о чем у него будет голова болеть? Не, ну я могу сказать совершенно... У этого человека, у которого семья там, дети там, внуки там. Ну, о чем он будет думать? Я вам могу сказать совершенно однозначно, сознанием дела, как человек, много времени проводящий в Белокаменной. На мой взгляд, вот эта группа, она неоднородна. Я не, не хочу всех осуждать, там есть э, и патриотически настроенный крупный бизнес. Вот, но в целом, в основной массе, э, без всякой конспирологии, э, в большинстве своем эти люди озабочены выстраиванием стратегии личного выживания, Все. выведения э, своих капиталов из-под западных санкций. И в этой ситуации не обязательно речь идет о прямом предательстве национальных интересов. Просто кажется, что какая-то маленькая уступка. Ну, вот отдайте какую-нибудь там деревню. Значит, а взамен вот, э, это повлечет за собой какие-то благоприятные последствия для его бизнеса. Связь с транснациональным капиталом довольно серьезная. Значит, отток э, денежных средств из России за рубеж, увы, продолжается. Вот, может быть, не в таких масштабах. Хотя прошлый год показал, что достаточно э, много денег уходит за границу, и Россия по-прежнему является донором экономики западных государств. Э, все это негативно сказывается и на специальной военной операции, и на микроклимате в российском обществе. Чтобы всем было понятно, почему мы так много и подробно говорим и о России в том числе, потому как, да, Беларусь э, действительно может, ну и демонстрирует и миру, и Европе, э, что мы, от нас исходит, скажем, мир. Как есть. Как есть. Мы предлагаем, и, и глава нашего государства, даже вот на всех последних э, встречах, где он бывал, э, где его, я просто видел, как его, допустим, в куларах, там, российские журналисты пытаются выдернуть на какие-то резкие заявления, возможно, mm -hmm. агрессивные, и все равно он всегда говорит, ребята, давайте остановим, ну, я сейчас недословно, mm -hmm. да, давайте вот сделаем так, чтобы люди перестали погибать, а потом будем разбираться, кто плохой, кто хороший. Да? Вы знаете, я скажу, как я чувствую белорусского президента. Мне доводилось, я имел честь несколько раз с ним общаться, в основном по вопросам профессионального характера. Я горжусь тем, что он награждал меня медалью в свое время. Но я не общался с ним на эту тему. Но я внимательно анализирую его выступления. Причем с 1994 -го года, начиная, Лукашенко последовательный сторонник славянского братства. Для него это все действительно некая одна, если не один народ, то одна цивилизационная общность. Конечно, взирать на то, что гибнут наши люди, по сути дела, наш ресурс. Наши вот. родственники. Наши родственники. Прямые, ну, кровные родственники. У каждого из нас там есть родственники. Он служил там. 
у него часть жизни связана с этой страной, корни даже говорят из Украины, естественно, в этой связи он это переживает, пропускает через себя. Наши действия в 2014 году были абсолютно искренними. Последнее, что бы мы хотели получить, это некое международное одобрение, как об этом да писали нет, речь разные не, Речь абсолютно не об этом, просто речь... здесь слишком много того, в чем мы заинтересованы кровно. Абсолютно. Во-первых, потому что это действительно наши кровные родственники. И самое, почему мы так вот все говорят, вот вы там белорусы, часто бывает такое мнение, вы там издалека, вам легко рассуждать. Мол, вы и как бы и не там, ваши люди не гибнут, и там, в общем-то, вы тоже сильно не, не стараетесь. Нам нет, нам не легко рассуждать. Да, послушайте. Потому что и там наши родственники, и там наши, и там наши родственники. родственники. Это, это, это раз. Во-вторых, объективно скажем, значит, наш национальный интерес, даже вот если мы абстрагируемся от сказанных вами моральных аспектов, наш национальный интерес прагматически состоял бы в дружественной Украине, которая была для нас выгодным рынком сбыта наших товаров, одним из направлений, через которые мы осуществляли транзит. Вот. Доходность работы на украинском рынке для Беларуси составляла порядка 3 миллиардов долларов ежегодно, хотя мы все время, начиная с 2004 года, ощущали на себе угрозу со стороны режимов политических, приходящих к власти в этой стране. Но с 2004 года по 2020 личными усилиями Лукашенко, я не думаю, что Порошенко, Ющенко, Зеленский действительно были, скажем так, приятны нашему руководителю с точки зрения человеческого общения. Они разные люди, они идеологически разные. Но когда ты находишься во главе государства, когда ты несешь ответственность за судьбу 10 миллионов человек, ты должен, извините, убрать свои личные чувства и действовать так, как это соответствует нашим национальным интересам. Вот его личными усилиями нам удавалось удерживать долгое время Украину от превращения в э, такой базу для развития антибелорусских устремлений, антибелорусских настроений, базу для связки радикального украинского национализма с экстремистами из нашей страны. Хотя вы, я думаю, знаете о событиях 96 -го года, когда здесь задерживались боевики у Наунсо, о том, что там периодически были попытки организовать какие-то тренировочные лагеря значит, для подготовки революции в цветной революции в Беларуси. Там действовали долгое время американские фонды, кстати, при Януковиче тоже, ориентированные на нашу страну. Но вместе с тем апогея антибелорусская политика украинских властей достигла в 2020 году. И тогда же мне стало понятно, что цели э, преследуются более серьезные, хотя и свержение власти в Беларуси, это серьезная геополитическая задача, чем просто свержение власти в нашей стране. Они сколотили фронт. Литва, Польша, Украина. Их собрали американцы воедино. Значит, так называемый Люблинский треугольник, в который, по идее, должна была войти и Беларусь. Такой кордон вокруг России. Не зря после провала госпереворота еще по инерции Тихановскую приглашали на эти мероприятия. Но э, переворот не удался. Что последовало вслед за этим? Санкции против Беларуси. Э, закрытие неба для нашей гражданской авиации провокации э, с подготовкой э, не просто э, значит, уличных активистов, а боевиков. Те бандформирования, которые заходили с оружием на территорию нашей страны, которые были разоблачены, э, вина которых доказана, установлена судом, э, фигуранты осуждены за конкретные насильственные преступления, имею в виду банды Оленевича, банду Автуховича, они все имели связь с Украиной. Семен Семенченко, небезызвестный командир батальона «Донбасс», значит, который получил задание от Главного управления разведки Украины, об этом говорит, оказавшись в зале суда совершенно открыто. Его бывшие кураторы не помогли ему, он попался по другому уголовному делу, он решил значит, вылить на публику все, что было у них в их конфиденциальном сотрудничестве. Мы все это видели. Значит, и вот эта агрессивная антибелорусская политика, она еще преследует и другую цель. Значит, под э, легендой, под соусом того, что в Беларуси нечестные выборы, Украина заботилась, Зеленский, без году недели в политике, значит, э, в Беларуси ну, вообще я, плохая я, ситуация. Я, я немножко знаю, как, ну, немножко, а многое знаю, как Попал, голосовали э, на Украине люди, то наши выборы по сравнению с, ну, с их нас, выборами. Слушайте, у нас гречку не раздавали. У нас э, не то, что вверх. Демократия, Демократия и равенство, и тоже, верховенство тоже, закона. Тоже немножко знаю об украинских политических компаниях по работе. Но, э, вот закончу просто эту мысль. Под этим соусом, под соусом агрессивной вот этой антибелорусской риторики, и что гораздо хуже действий, значит, они прекратили вообще переговорный процесс по Донбассу. 
И я тогда понял, что дело идет к войне. Старшие товарищи послали сигнал заканчивать даже на формальном уровне эти переговоры. Ну а легендой выступила то, что площадка не та. Хотя всем всегда было понятно, что если вы не можете в Минске договориться, то вы в Барселоне не договоритесь. Если мы с вами запишем плохое интервью вот в этих интерьерах, ну и в других интерьерах мы запишем с вами плохое интервью, значит мы не способны, вот, значит нет соответствующей синергии. Вот. Возвращаясь все-таки к роли Беларуси, да, островок стабильности, слава богу, донор, тоже слава богу, союзник России, единственный на постсоветском пространстве такой, в таком качестве. А это вообще единственный союзник России в мире в таком качестве? Многие говорят, о, допустим, о факторе стратегического сдерживания, который, которым является собой Беларусь. Но, опять же, не ради одобрения или неодобрения какого-то там непонятно уже какого международного сообщества, это, мне кажется, забывать эту формулировку нужно вообще. Она спорная. Потом да, расскажу, почему. Вес, весьма. А, что, на ваш взгляд, вот кроме тех ролей, которые Беларусь уже приняла, и, в общем-то, где-то эффективно, где-то по-разному а, их а, вот, выполняет, а, что может предпринять наше государство, наш президент а, для... Ну, на, чтобы разрешить полностью конфликт, тут точно, наверное, не получится, но хотя бы приблизить э, к той ситуации, когда... Когда закончится братоубийственная война, и мы получим, в общем-то, желаемые, в том числе для наших национальных интересов, Абсолютно. соответствующие национальным интересам трех народов цели, я думаю, что роль Лукашенко — это роль символа. Вот. Не зря до начала специальной военной операции это был самый популярный политик в Украине. Вот. Сейчас я не доверяю той социологии, которая распространяется украинскими соответствующими структурами, потому что я понимаю степень военной цензуры в этом обществе. Поэтому объективной социологии у нас нет. Я не исключаю, что Лукашенко и остается для многих людей популярным политикам, просто они об этом не говорят в условиях боевых действий и очень жесткого политического, режима политического террора, который установлен в Украине. Так вот, роль Лукашенко, роль символа. Он должен, на мой взгляд, сформулировать будущее. Если российская сторона по ряду причин внутреннего характера Сформулировать образ привлекательного будущего не может или не хочет, это должны сделать мы. Ну, к примеру, я задавался для себя вопросом, почему э, выбраны такие обтекаемые цели, как демилитаризация и денацификация. Понятно политическим кругам, понятно экспертному сообществу. Людям не очень. Не, понятно, не то, что не очень, вообще непонятно. А особенно людям в Украине. Что это значит? Это значит, в Украине не должно быть военной промышленности, в Украине не должно быть армии, украинцы не должны в армии служить. То есть разъясните. Армию Украины нужно ограничить численности. Непонятно простому человеку. Понятным является лозунг, на мой взгляд, для украинцев, как и для любого русского человека в конечном счете, лозунг социальной справедливости. Избавление от того ерма, под которым они по факту находятся. Право на языковую свободу, право на свободу вероисповедания. Значит, право не оплачивать своими жизнями доходность западных корпораций. Право забрать национальную собственность у тех самых собственников журнала из журнала Forbes, которые по факту владеют украинской экономикой. Наконец, право действительно избирать свою власть не за гречку, не э, за счет того, что общество стало жертвами красивых манипуляций. Помните этот фильм, вот они сняли «Слуга народа», все, Зеленский, как он посылает, значит, Международный валютный фонд, выдвигающий Украине невыгодные условия. Ну что сейчас? Вся страна в кредитах, разрушена, война, приходил под лозунгами мира, антиподом да, да. Порошенко. Порошенко президент войны, вира, мова, армия, да? Зеленский президент мира. 
что произошло сейчас. И я вижу просто, насколько цинично действуют, скажем так, заокеанские кураторы украинского режима. То есть, что делается? Искусственно надувается влияние Зеленского. Самый влиятельный человек на обложке журнала «Тайм». Послушайте, о каком влиянии может идти речь, если вы финансируете все, что там происходит. Понятное дело, что таким образом они пытаются снять с себя ответственность за продолжение войны. Это не мы хотим войны. Это украинцы не хотят мира. Посмотрите, mm -hmm. они просят mm -hmm. больше Конечно. Оружия. Они просят больше воевать. Украинцы мы... утром просыпаются и думают, да. как бы нам еще день мы, повоевать. Мы вот нам лишь, скучно. Мы да? всего лишь идем навстречу. Mm -hmm. И причем не кому-то там, а самому влиятельному в мире человеку Зеленскому, который всего лишь там несколько лет тому назад танцевал на свадьбах. Ну, мы все это понимаем. Это вот та правда... Хорошо, если бы только на свадьбах та, танцевал. Та правда, которую должен озвучить Лукашенко. За что мы боремся, что будет и чего не будет. Вот образ будущего, именно, на мой взгляд, который выскажет президент Беларуси, имеющий как раз-таки репутацию защитника простого человека, он будет услышан и у нас, и в России, и в Украине, и в действующих армиях. Трансляция, вот того, о чем вы говорите, она периодически происходит из уст самого Лукашенко. Но вот то ли время еще не пришло. Чтобы, Возможно. Да, чтобы, чтобы вот, знаете, вот эти, вот эти слова, они были правильно услышаны и восприняты. Возможно. И, и восприняты теми, от кого ну, хоть что-то зависит. Вы же помните, президент нас всех убеждал весной 2020 года не паниковать по поводу пандемии. Да. И мало кто его слышал. Даже среди сторонников президента, даже в парламенте были брожения. Правильной ли дорогой наш ведет нас, наш лидер? Не ошибаемся ли мы? Люди... Ну, нормально, люди задают вопросы. Смотри, смотрите, как... что произошло сейчас по прошествии времени. В обществе сложно найти хоть одного человека, даже среди противников главы государства, которые по тем или иным причинам не поддерживают его курс, которые бы сказали, что Лукашенко в отношении пандемии коронавируса и выработки мер государственной политики был неправ. А на тот момент, несмотря на то, что президент каждый день проводил совещание на эту тему, президент обеспечил бесперебойную работу системы здравоохранения, мы первыми отправили своих специалистов в Китай, мы отправили туда гуманитарную помощь и потом сполна получили от наших китайских союзников обратную помощь. Значит, президент ходил в красные зоны больницы, это единственный глава государства, который это делал, он сам переболел в конце концов. А на тот момент народ запомнил с фразой только проводку и трактор. Да? Но это же правда. Значит, не пришло время. Вот. Ну и, конечно, мне бы лично вот, э, хотелось, я не вправе давать советы главе государства, хотя, может быть, как политтехнолог имею какое-то право на это, мне бы хотелось услышать э, то, что Лукашенко думает по украинскому конфликту в такой концентрированной форме. Пока, вот, э, скажем так, он время от времени обращается к этой теме, это всегда довольно глубокие мысли, на которые специалисты обращают внимание, но именно по Украине пока еще у президента вот выступления э, такого блокового не было. Но я думаю, что не за горами. Он тонко чувствует исторический момент на самом деле. Ну, я думаю, это рано или поздно произойдет, и мы все это увидим и услышим. Но еще важно, ну, на мой взгляд, чтобы все-таки вот эти большие, большие игроки где-то увидели сами свет в конце тоннеля. Потому как пока, например, если мы берем основного бенефициара Соединенных Штатов, у них их все устраивает. Слушайте, с точки зрения бизнеса... Да, если рассматривать выгодная. эту ситуацию как игру монополия, да, да, все, то, нормально. все хорошо, они строят новые филиалы, да. Да, получают новые доходы, я, все классно. Я, я вам больше скажу, вот, допустим, издержки определенно несет население США, но характер этих издержек все еще социально приемлемый. У них другие проблемы, не Украина, могут, скажем так, вызвать процессы дестабилизации. Там проблемы, связанные с расовыми вопросами, с непонимание между радикальными крыльями сторонников Демпартии и знаете, эти, эти издержки, я думаю, что, опять же, вот вы заговорили о пандемии, когда, помните эти знаменитые Трамповские 600? Да, 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 да конечно. Так вот, я тогда разговаривал с одним американцем, он говорит, я смотрю на это все и понимаю, что проводят какой-то эксперимент над обществом. То есть, вот смотрите, говорит, давайте мы вам даем по 600 долларов, вы никуда не ходите, сидите дома. Вам на все хватает. Еда, там, все, 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 все хорошо. Поддерживается базовая функция человека, да. потребление. То есть ты сидишь дома, еда у тебя есть, телек работает, или там интернет есть, все хорошо. Вот тебе все есть. Потом, ага, 
Так, а давайте-ка по 600 многовато. Давайте по 500 попробуем. Опа, сидят. Тоже справляются. Все справляются. Давайте еще снизим. А теперь понимаем, для чего это надо. Вы все говорите, внутреннее возникло. Да не вопрос. Завтра раздадут всем по тысяче долларов, скажут, ребята, вот вам по тысяче долларов, все хорошо. Ну вы же знаете, что это мечта в том числе многих инфантильных людей в нашем обществе, так называемые вертолетные деньги. Что будет какой-то волшебник на головном вертолете э, раздавать деньги, а значит, э, вот выгодополучатель будет сидеть ничего не делая на газах. Просто я к чему? Если Соединенные Штаты будут продолжать зарабатывать точно так же, как они зарабатывают сейчас на Скажем этой так, войне, э... они способны и по 2, и по 5 тысяч долларов Конечно. выдать просто каждому гражданину, чтобы Но... просто ты сидел дома и не открывал рот. Ну, Все. отдельные... Э... Все равно. Ну, Зар... Зарабатывают отдельные секторы экономики. Вот. И лоббистские группы с ними связаны. Но э, я говорю о том, что вот, э, даже те социальные издержки, которые пытаются объяснить войной в Украине, они не носят для общества критичного характера. И, как вы правильно сказали, если грандиозный эксперимент, которому подвергли американцев и европейцев, связанный с пандемией коронавируса, ведь э, никакими медицинскими основаниями вот э, это тотальное развитие программ слежения за людьми, введение базового дохода, ограничение экономической активности, значит, карантинные меры, когда людей удерживали дома и заставляли двигаться по правилам, значит, определенным, их объяснить нельзя. Это был некий социальный эксперимент с точки зрения технологий подчинения и управления обществом. Абсолютно. Поэтому я полагаю, что если этот эксперимент не вызвал социального взрыва, да, были протесты, но, прямо скажем, не было социального взрыва, то то и нынешние социальные издержки, они приемлемы. Поэтому с точки зрения бизнеса для Америки ситуация выгодная. Как заставить их, чтобы эта ситуация перестала быть вот. выгодной? Надо искать болевые точки США. Они могут быть на латиноамериканском континенте, они могут быть внутри американского общества. В конце концов, даже такая непопулярная мысль, но не боясь быть обвиненным в неких антиизраильских настроениях, прекрасно отношусь к этой стране и считаю, что в некоторых вопросах, особенно с точки зрения отстаивания национальных интересов, надо брать пример э, у наших израильских коллег. Вместе с тем, Израиль и США связывают особые отношения в области безопасности. А мы сейчас наблюдаем очень тесное военно-техническое сближение России и Ирана. И Россия может э, существенно помочь Тегерану в продвижении в ядерной программе. Способно ли э, то лобби израильская, которая есть в Соединенных Штатах Америки, повлиять на процессы таким образом, чтобы остановить войну на приемлемых для всех условиях. Потому что я боюсь, что э, в результате вот того, что некоторые эксперты уже называют Третьей мировой войной на территории Украины, но может так сложиться, что победителей вот, э, в понимании э, наибольших ястребов с той и с другой стороны быть не может. Надо где-то остановиться. Надо найти компромиссное решение. Просто действительно, остановка рано или поздно произойдет. Но в моем, вот, да. в моем понимании, они должны убраться из нашего цивилизационного пространства. Но для этого э, мы должны что-то сделать Конечно. такое, чтобы им стало невыгодно. невыгодно. Потому что мы Совершенно уже поняли, верно. что э, что на украинцев, что на белорусов, что на россиян, да даже на поляков, прибалтов и же с ними, да, да на всех европейцев, американцев, да, смотрят как на, как на расходный материал. И не более чем. Ну, про европейцев я даже так скажу. Да, несмотря на то, что Западная Европа, она, конечно, ментально ближе там, и так далее. И но все, и все Европейский равно. Союз это один из главных жертв этой войны. Да, по факту. Военный пигмей, но экономический гигант сейчас на наших глазах превращается еще и в экономического карлика. Разрушен германско-российский энергетический консорциум. Шольц, на самом деле, я уверен, где-то дома тихо плачет в подушку. Вот. Я более скажу, не тоже не очень популярная идея среди многих э, коллег. История еще по достоинству оценит обиженную ливерную колбасу Шольца. Он очень серьезно, насколько мог, в нынешних условиях пытался, пытался сопротивляться вот, втягиванию Германии глубоко в этот украинский конфликт. И оружие отказывался предоставлять, и военно-техническую помощь. Все это он делал со скрипом. Но это как и в случае с президентом Вучищем. То есть э, пространство для маневра серьезно сузилось для ФРГ, а с подрывом северных потоков его в принципе не остается. Да. И поэтому, если не найдется, а она найдется рано или поздно, вот это вот ахиллесовая пята у пока еще мирового надо, гегемона. Надо, надо, надо искать. Но ее надо искать. Пока она не найдется и пока им будет выгодно, 
ну, они будут продолжать войну, и здесь нашему обществу не нужно тешить себя иллюзиями, если бы в 2020 году... Что из человеколюбия они вдруг ее остановят. Нет. Нет. Не остановят. И если бы в 2020 году, значит, им удалась эта авантюра с Белоруссией, Точно такие же боевые действия могли бы быть развязаны на территории нашей страны. Другое дело, что история не знает сослагательного наклонения, и, вероятно, у нас не было таких предпосылок, как в Украине. Тем не менее, цели были ясны. Как минимум, если мы говорим о не о целях конкретно направленных в нашу страну, а о геополитических, дальнейших планах, как минимум создать России проблемы, это, кстати, тоже не получилось сделать. Белорусы сами справились со своим внутриполитическим кризисом. Хотя, помните, российские партнеры, союзники говорили нам о том, что мы готовы помочь. Мы разобрались сами с этими вопросами. Вот. Но то, что в топку бросили бы, вот как минимум проблемы хотели создать, а как максимум они были бы готовы и войну здесь развязать. А если бы вообще совсем было бы хорошо, перетянули бы Беларусь вот этот вот Люблинский квадрат. Вот. И игрались бы дальше нами в своих геополитических играх. Беларусь в данном случае доказала, что, конечно же, мы не можем в полной мере сказать, что управляем э, в международной ситуацией. Мы все же небольшое государство, но мы и не объект. У нас есть своя политика, вот, в том числе и в отношении украинского кризиса. Как бы близко мы не были с Российской Федерацией. И даже вот этот контекст, который мы всегда подчеркиваем, мы не предаем наших союзников, мы не предатели. Мы будем выполнять свои обязательства в военной, политической, экономической сфере. Но наша Конституция, статья 18, которую вот я имел причастность к ее созданию, она запрещает участие в войне. Мы не используем силу и угрозу силы. Мы не ведем военную агрессию в отношении третьих стран. Мы можем только ответить на агрессию по Конституции, если нас вынудят к этому. Надо сказать, что, опять-таки, почему говорю, общество не должно питать себя иллюзиями. Если там будет принято решение о том, что это выгодно, у них хватит цинизма, наглости, жестокости э, совершить преступление против нашей мирной многострадальной страны. И точно так же, как когда-то жгли людей целыми селами, загоняли их в сарай, церкви, и расстреливали из пулеметов тех, кто пытался выбраться, точно так же будут себя вести и сейчас. Мало что поменялось. Может быть в сознании обывателей, но не в сознании элиты. Я не доверяю людям, которые считают, что весь мир за пределами Мадрида, Брюсселя, Парижа, Лондона — это джунгли. Шел к черту. Вот что хочется им сказать. Как бы то ни было, мы все хотим одного, чтобы бы действительно был мир. И особенно, ну хотя бы, я понимаю, что, наверное, во вселенских масштабах это невозможное дело, но ну, история во всяком случае человечества говорит о том, что всегда какие-то конфликты происходят. Но, но здесь, в наших широтах, э, во-первых, действительно, вы правы, бортоубийственную войну надо прекращать как можно скорее. Кто прав, кто виноват. История, время, все рассудит. Но сегодня гибнут просто родственники. Ну да. Просто вот убивают друг друга. А за океаном не родственники. Очень этому радуются. И еще с этого зарабатывают. И чем быстрее найдется вот это вот слабое место, я очень надеюсь на то, что в кабинетах, где принимают решения, во всяком случае, с нашей стороны, хорошие шахматисты, и партию они видят правильно, и ходы какие-то хитрые заготовлены. Вот не знаю, я очень хочу в это верить. Я верю вот, в справедливость нашего дела, верю в президента, вот, вижу, что белорусская точка зрения все больше становится востребованной у наших великих, скажем так, союзников, вот, и президент Путин, прислушивается к белорусскому лидеру. Я точно так же вижу, что их обязательно будут пытаться противопоставить друг другу, как Безусловно. это уже делалось не раз. Безусловно. Я уверен, что у наших руководителей хватит мудрости не поддаваться на эти дешевые провокации. Видали мы это. Вот. И о разделяя власть, вы знаем не понаслышке. И в том числе и в 2020 году. Вот. Поэтому мне представляется, что шансы на благоприятный исход этой ситуации высоки. Ну, а если говорить о неблагоприятном исходе, то, конечно же, прогнозы развития в этом случае строить достаточно сложно. 
Вот, не хотелось бы вообще об этом думать. Мы должны держать в уме возможные кризисные последствия и знать, как на них реагировать. Но ни в коем случае не допускать вот негативного развития событий. Если сценировать все правильно, как мне представляется, то у нас достаточно внутренних сил. В конце концов, это наше цивилизационное пространство, чтобы здесь навести порядок. И мудрый геополитик американский Сэмюэл Хантингтон говорил, что единственное, на самом деле, что может помешать гегемонии Запада и динамичному развитию этой цивилизации, это вмешательство в дела других цивилизаций. К сожалению, они не слушают значит, светил своей политической мысли, делают все ровно наоборот. Ну, будем надеяться, что формула, которая издревле нам помогала, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, она сработает и в этот раз. Вот. И мир будет более справедливым, он будет многополярным, где у разных народов будет право на свою модель развития. Без вот этих вот правил, которые одним соблюдать обязательно, а другие трактуют их произвольно. Такого мира очень хочется, в таком мире хочется жить, Хочется жить, работать, растить детей, созидать. В конце концов, ведь мы люди созданы не для того, чтобы убивать друг друга. Ну, мы белорусы, мирные люди, это вообще строго. А, наш, а наш, мы наш, белорусы, мирные люди, и мы говорим об этом всему миру и делаем для этого, чтобы этот мир наступал как можно быстрее. На самом деле очень много, даже если может слух об этом не говорим. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Об этом мы тоже вслух не говорим. Да. И наше дело правое, а тут уже говорим мы это вслух. Да. Мирного нам всем времени побольше и побыстрее. В наступающем году вас, Александр, с наступающим праздником. Пусть все будет хорошо. Спасибо. Просто пусть все будет хорошо. Спасибо за приглашение. Взаимно. Вот, всего самого наилучшего. С наступающими праздниками.